Jeśli popatrzymy tutaj na wsparcie finansowe, które było udzielane przez rząd poprzedni, to czujecie się jakoś szczególnie pokrzywdzeni? Tak, nie boję się tego powiedzieć. 2,5 miliona na remonty cząstkowe dróg. Na tyle nas dzisiaj stać. Ja zawsze podchodzę do wyborów z taką pokorą. 7 kwietnia to ten moment, kiedy wyborcy ocenią. Studio KK24.pl. Dzień dobry, Grzegorz Stępień. Gościmy dzisiaj Pawła Masełkę, starostę powiatu Kamdzierzyńsko-Kozielskiego. Dzień dobry, pani starosto. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pan starosta dzisiaj odwiedził nas ze statuetką. Co to za nagroda? No, kolejny raz zostaliśmy tutaj wyróżnieni w rankingu Związku Powiatów Polskich, jeśli chodzi o powiaty do 120 tysięcy. Znaleźliśmy się w grupie laureatów, dokładnie na siódmym miejscu. Tutaj bym chciał to podkreślić, że... Na siódmym miejscu w Polsce? W Polsce, tak, dokładnie. Chciałbym podkreślić, że rok rocznie udaje nam się wejść do tej pierwszej dziesiątki, pomimo tego, że ostatnie lata, dla nas szczególnie, jeśli chodzi o powiat kędzierzyńsko-kozielski, nie były łatwym czasem. I dla samorządu w ogóle nie były łatwym czasem. Ale panie redaktorze, szczególnie myślę, że dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, jeśli popatrzymy tutaj na wsparcie finansowe, które było udzielane przez rząd poprzedni... To czujecie się jakoś szczególnie pokrzywdzeni? Tak, nie boję się tego powiedzieć, bo tutaj liczby mówią same za siebie. Myśmy otrzymali w, w ramach tych wszystkich programów Polskiego Ładu około niecałe 10 milionów złotych, a były samorządy, które otrzymały 60-70 milionów na inwestycje. Także to pokazuje też skalę wyzwań, przed którymi stanęliśmy w ostatnich latach. Druga strona pewnie powiedziałaby, nie składali wniosków albo składali słabe wnioski, dlatego dostali mało pieniędzy. Panie redaktorze, ja nie będę wypowiadał się tutaj na temat wniosków, które były składane w ramach Polskiego Nowego Ładu, bo to były wnioski bardzo proste. Wszyscy o tym mówili, że wniosek, który miał na jedną czy dwie strony, gdzie nie było żadnych kryteriów i żadnych wyników potem punktowych, że jakaś lista rankingowa, ewentualnie rezerwowa, tylko przyznawanie środków według uznawania i czy tego, czy ktoś się spotkał z danym politykiem z opcji rządo rządowej, to nie było według mnie profesjonalne i zasadne, a my będziemy to wszystko tak naprawdę obserwowali w przyszłości, bo część tych inwestycji jest na wyrost. Mhm. Jak się układa taki ranking, panie starosto? Tutaj to wynika z pewnej analizy ekspertów. Kto przy przyznał tą nagrodę, no i na jakiej podstawie? No, kluczowa tutaj jest tak naprawdę praca całego starostwa przez cały rok, bo te informacje z różnych tutaj dziedzin, które realizuje starostwo powiatowe, są zbierane przez kapitułę w ramach Związku Powiatów Polskich. Czyli one to są, są konkretne dane przesyłane do tej kapituły? Tak, one są również tam weryfikowane, czyli to nie jest tak, że my sobie tam napiszemy, co chcemy i ktoś tam na to nie zwróci w ogóle uwagi. One są analizowane na miejscu przez właśnie tutaj tam gremium, które przyznaje potem te wyróżnienia. I w wyniku potem tych analiz punktowych, które, bo, bo te punkty są jawne, to można wszystko zobaczyć, komu ile brakowało do danego miejsca, przyznawane są właśnie te wyróżnienia. I jeszcze tu chciałbym jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, bo to mhm. jest i podziękować tutaj wszystkim pracownikom starostwa i jednostek podległych, bo to jest tak naprawdę praca właśnie, każdy z nich dołożył tutaj cegiełkę do tego, abyśmy ponownie znaleźli się w grupie, w grupie laureatów Związku Powiatów Polskich. Tutaj mamy czołówkę polską, ale też pierwsza pozycja w naszej kategorii powiatów na Opolszczyźnie. Tak jest i powiem, że tu mamy mocną konkurencję, bo nasz partnerski powiat raciborski chyba drugi raz z rzędu zajął pierwsze miejsce w, w tej właśnie naszej kategorii do 120 tysięcy. Cieszymy się, że mamy takiego partnera i też będziemy starali się pracować, żeby poprawić ten wynik. Zawsze, gdy ta statuetka się pojawia w naszym powiecie, powiecie, to też pojawiają się komentarze nieco uszczypliwe, że na pewno jak się zapłaci za taką statuetkę, to, to można ją dostać. Powiat przeznaczył jakieś środki finansowe na to, żeby zdobyć tę nagrodę? Nie, nie. Ranking jest całkowicie tutaj non-profit i nawet mogą w nim brać udział samorządy, które nie są zrzeszone w Związku Powiatów Polskich, bo nie wszystkie powiaty są zrzeszone właśnie w tej organizacji. My nic za to nie płacimy. To jest, tak jak powiedziałem, wynik naszej ciężkiej pracy i powiem panu redaktorowi, że inni starostowie no, patrzą czasami z zazdrością właśnie, jak mamy spotkanie tutaj w związku, że powiat kędzierzyńsko-kozielski znowu jest wśród laureatów. 
No to jest się czym chwalić. No i szczególnie miło, bo przyznanie tej nagrody nałożyło się na 25-lecie powiatu. Duża impreza za Wami, chyba jedna z największych w ogóle w historii naszego powiatu. Tak, chcieliśmy tak, żeby ta, ta uroczystość, ten jubileusz odbił się takim szerokim echem, żeby mogli mieszkańcy również skorzystać. Po frekwencji możemy śmiało tutaj dzisiaj powiedzieć, że był to szczał w dziesiątkę, bo widać, że mieszkańcy Kędzierzyna Koźla są spragnieni tego typu wydarzeń kulturalnych. Tutaj było akurat te wydarzenie z wysokiej, bym powiedział, półki. Filharmonia Zabrzańska w hali Azoty, która była pełna. Tak, no i tutaj gwiazda wieczoru, pani Walewska, także to wszystko myślę było dobrym jakby takim połączeniem i myślę, że mieszkańcy zapamiętają ten jubileusz i będą czekali na trzydziestolecie. Tymczasem, Panie Starosto, prawie wiosna za oknami. Pogoda jest tak naprawdę już zupełnie wiosenna. No i tutaj nam się kłaniają, jak co roku, remonty dróg. No i znowu głosy od czytelników, że w niektórych miejscach nie wygląda to dobrze. Między innymi ulica Damrota. Czy realizowane są już inwestycje związane z tymi remontami pozimowymi? Tak, jest już firma w terenie. Wykonane już były prace między innymi w Koźle na ulicy Łukasiewicza. Wiem, że wczoraj zbierany był asfalt na ulicy Mostowej, tam do wjazdu do Wordu. Jest Damrota również zaplanowane, mamy siatkę dróg, które są w kolejności tutaj przewidziane. My jako powiat przeznaczyliśmy na chwilę obecną 2 miliony złotych na remonty cząstkowe. Dodatkowo zarząd i radni zdecydowali o jeszcze dołożeniu 500 tysięcy, czyli to będzie w sumie 2,5 miliona na remonty cząstkowe dróg. Na tyle nas dzisiaj stać i to od razu tutaj powiem, że przy takiej ilości dróg, jakim zarządza powiat, bo to jest prawie 250 km dróg nie tylko w Kędzierzynie, ale również w gminach wiejskich, jest to dla nas spory wysiłek i żeby podsumować to dzisiaj niestety, jeśli nie zmienią się zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie mówię tutaj o powiatach, to problem infrastrukturalny nie zniknie. Mhm. Czyli jak rozumiem zły stan wielu dróg powiatowych wynika przede wszystkim z braku pieniędzy. Oczywiście to nie jest tak, że my nie chcemy, bo to nic przyjemnego, bo ja te głosy również odbieram, jestem otwarty tutaj na spotkania z wyborcami, zresztą teraz w trakcie kampanii spotykam się z nimi bezpośrednio, czy mój styl zarządzania jest też taki, żeby być blisko ludzi, być wśród ludzi, nie boję się tych spotkań. Nie unikam tych spotkań, jeżdżę również tymi drogami, bo to bym chciał tutaj bardzo mocno zaakcentować, że to nie jest tak jak do mnie ktoś pisze, że jakaś tam droga, ona jest dla mnie całkowicie zapomniana. Pewnie nie. też panu staroście się zdarzyło przeknąć pod nosem, bo chyba każdemu naszemu mieszkańcowi, gdy jedzie na przykład ulicą łączącą Cisową z Lenartowicami, no zdarzy się puścić, rzucić jakimś miosem. Wiem, że tam drogi również już były robione, także tam już na pewno jest nieco lepiej, tam w kierunku Sławięcic, ta droga była również naprawiana, także mam nadzieję, że tam również już nastąpił pewien komfort i poprawa. Ja mówię o faktach, a fakty są takie, że dzisiaj większość powiatów ma problem z utrzymaniem infrastruktury drogowej. I tak jak powiedziałem wcześniej, kluczowe jest tutaj, żeby doszło do zmian w finansowaniu. Jeśli nie dojdzie, to naprawdę, szanowni państwo, ja chciałbym, żeby te drogi były wszystkie zrobione, bo my nie ukrywamy tych środków też gdzieś tam, nie wiem, w, w kasie wancernej. W, w banku, na jakichś lokatach. Mamy takie finanse, jakie mamy i staramy się z nimi zrobić jak na najlepszą, najlepszy użytek. No to Związek Powiatów Polskich, poza przyznawaniem tych cennych nagród, ma również tutaj pole do popisu, żeby lobbować w, w nowych władzach państwowych o to, aby zmienić system jednak tak, finansowania samorządów, w szczególności powiatów. Znaczy my, my to cały czas akcentujemy, bo teraz spotkania były z nową panią wojewodą, to Pierwszym i kluczowym elementem to było finansowanie i mówimy tu o infrastrukturze drogowej. Dzisiaj największe wyzwanie to jest infrastruktura drogowa i druga rzecz, drugi filar to jest opieka zdrowotna, mhm. która jest również, bym powiedział, totalnie niedofinansowana, bo jeśli my mamy kontrakt na rok 2024 na poziomie, do, 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 do czerwca, na poziomie roku 2023, gdzie wszyscy o tym wiemy, że za chwilę nie będzie, nie będzie, będzie podwyższony VAT na żywność, gdzie nawet emeryci otrzymują waloryzację na poziomie kilkunastu procent, a my mamy stawki z roku 2023. To jest po prostu jakaś abstrakcja. I jeśli tu nie nastąpią zmiany, no to niestety będzie to wszystko szło w takim kierunku, który będzie no, budził tutaj pewien niepokój. Państwo, to wybory samorządowe już wywołane przez Pana przed chwilą. 
Które miejsce, który okręg? Jak, jak wygląda Pana start? No tradycyjnie startuje tutaj z okręgu numer jeden do Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Jest to jakby tutaj mój taki matecznik, nie ukrywam tego. Kampanię już zacząłem parę tygodni wcześniej, także myślę, że większość tutaj widzów dzisiaj, którzy oglądają naszą tutaj rozmowę, gdzieś mogło już zaobserwować moją aktywność w kampanii i w terenie. Staram się tradycyjnie prowadzić jak najmocniejszą kampanię bezpośrednią, żeby spotykać się z mieszkańcami, żeby z nimi rozmawiać, też mówić po prostu tak jak jest, bo nie mam zamiaru tutaj nikogo oszukiwać, wymyślać jakieś propozycje, które są nierealne do, do, do zrealizowania. Mówię prawdę, ale zawsze, zawsze to podkreślałem i zawsze byłem otwarty na, na mieszkańców. Jakie pytania pojawiają się ze strony mieszkańców? Panie Masełko, co Pan zrobił przez te ostatnie lata? No i co Pan zamierza zrobić z pewnością, tak już generalizując, do tego się to sprowadza? Znaczy, no, infrastruktura drogowa na pewno. Tutaj szeroko pojęta oczywiście, bo to nie tylko drogi, bo to również powiat zarządza chodnikami, które są w mieście czy w minach wiejskich, rozbudowa ścieżek rowerowych, ale też, jak mówiłem wcześniej, na przykład dostępność do opieki zdrowotnej, bo ta dostępność też jest tutaj, bym powiedział, na różnym poziomie, ale to nie są tematy jedyne, bo mamy edukację, ponadpodstawową mamy trudny rok, jeśli chodzi o nabór, bo zbliża się tak zwany pusty rocznik, z 1200 dzieci w naborze będzie około 250, czy też kwestie związane z opieką społeczną, tutaj mówię tutaj o DPS-ach, wsparciu rodzin, rodzicielstwa zastępczego szczególnie, czy też organizacji pieczy zastępczej i domów, domów dziecka. Tutaj też obserwujemy mocny kryzys rodziny, dużo problemów, dużo wyzwań, na które musimy ułożyć. Mhm. Drużyna marzeń pojawiło się, pojawiło, pojawił się taki termin, właściwie ukuty przez prezydent Nowosielską podczas konwencji waszej wspólnej. Wspólny start to jest dobra droga w tych wyborach, czyli komitet pani prezydent Nowosielskiej, no i komitet Platformy Obywatelskiej. Tak zdecydowaliście kolejny raz z rzędu, no to chyba się sprawdza. Myślę, że poprzednie wybory pokazały, że tego typu format był dobrym rozwiązaniem i na tych listach, które zaprezentowaliśmy, bo mówię tutaj zarówno do miasta, jak i do powiatu, mamy naprawdę ludzi, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej, dali się poznać, jeśli chodzi o pracę na, na, ogół, na rzecz ogółu i mają też również potencjał, aby reprezentować i pomysły, bo to jest tak naprawdę dzisiaj kluczowe, bo bycie radnym to nie jest tylko przyjście na sesję czy na komisję, narzekanie, że trzeba zrobić to czy, czy tamto, ale też trzeba jakieś kierunki wyznaczać, wspierać tutaj organy wykonawcze, mówię tutaj o prezydencie czy o staroście i zarządzie. Także no, tego też oczekujemy i dlatego też mamy takich ludzi, którzy są w stanie zaproponować nam jakieś rozwiązania, nie tylko powiedzieć, że jest wszystko źle, ale co moglibyśmy zrobić, żeby było lepiej. Widzieliśmy Was wszystkich właśnie podczas konwencji, no ale przyglądając media społecznościowe, między innymi Pana, widziałem też, że odbyło się ostatnio takie mniej formalne spotkanie na te trzy tygodnie przed wyborami. Jaki bilans jest w tej chwili kampanii wyborczej przez nas prowadzonej? Panie redaktorze, no trudno mi troszkę powiedzieć, żeby mówić o całości, bo to wszyscy obserwujemy. Jedni kandydaci są bardziej aktywni, drudzy mniej. Wykorzystujemy tutaj różne formy przekazu, oprócz tych takich tradycyjnych, czyli jakieś billboardy, banery i ulotki. Myślę, że większość też istnieje w mediach społecznościowych, czy też w tych takich mediach elektronicznych, które funkcjonują na terenie Kędzierzyna Koźla. Wszystko zależy od tego, kto jaką drogę sobie tutaj wybiera i też ile czasu może poświęcić na tą aktywność właśnie w terenie. Według mnie kluczowa jest tutaj kampania bezpośrednia, bo jeśli uściśniemy tą dłoń, jeśli spotkamy się z tym naszym sąsiadem czy osobą, która nas w ogóle nie zna i przekonamy ją do siebie, to na pewno jest to wartość dodana. Ale na pewno podczas takich spotkań kampanijnych, wewnętrznych rozmawiacie też o Waszej konkurencji. Kogo się najbardziej obawiacie, jeżeli chodzi o, o te właśnie konkurencje, o głosy mieszkańców? Ja myślę, że szanujemy wszystkich tutaj, bo przynajmniej jeśli chodzi o moją kampanię, to staram się nie prowadzić żadnej kampanii, kampanii negatywnej. Opieram się tutaj jednak na pozytywnych relacjach, żeby budować tutaj jako, jako całość. Szanujemy, szanujemy naszą konkurencję, bo dobrze jak jest konkurencja, bo jeśli by tej konkurencji nie było, jak obserwuję tutaj gminę Leśnica, gdzie na burmistrza nie ma żadnego chętnego, na, z 15 radnych w 14 okręgach jest tylko jeden kandydat, 
to powiem, martwię się o taką gminę, jeśli chodzi o kwestie właśnie społeczności lokalnej, tego społeczeństwa obywatelskiego i, i, i tego, y, czy to jest dobre rozwiązanie. Jeśli ta konkurencja jest, no to każdy musi się też więcej starać. To proste przełożenie z biznesu. Jeśli mamy jedną firmę, która nam świadczy te usługi, no to nie zawsze ta jakość jest taka, jaką byśmy chcieli. Jeśli mamy konkurencję i przekładając to właśnie na pracę naszych list, to jest to na pewno dobre, a mieszkańcy 7 kwietnia wybiorą swoich przedstawicieli i to jest tutaj tak naprawdę ten element i moment, kiedy mówimy sprawdzam. Spotyka Pan na tych swoich ścieżkach kampanijnych kandydatów z innych ugrupowań, z konkurencji politycznej? Tak, oczywiście i przeważnie są to raczej takie miłe spotkania i to bym powiedział przyjacielskie wręcz nawet, bo, bo to tak jak powiedziałem, to nie chodzi o to, żeby nie wiem, obrzucać się tutaj mięsem czy inwektywami. I tak gdzieś tam funkcjonujemy wszyscy w, tej, w tym środowisku kędzierzyńsko-kozielskim. Wybory są jakimś jednym z elementów który no, no nie może jakby zaburzyć takiego funkcjonowania społecznego. No, to nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić. Jest życie również po wyborach i tego też się trzeba trzymać. Po wyborach. Patrząc na Pana pozycję na listach wyborczych, no można mieć tutaj dużą, można przewidzieć z dużą pewnością, że będzie Pan przyszłym radnym powiatowym kolejnej kadencji. Pytanie, czy będzie chciał Pan ubiegać się po raz kolejny o funkcję starosty powiatowego. Bo przypomnijmy naszym czytelnikom, starosta w przeciwieństwie do prezydenta nie jest wybierany w wyborach, to radni ze swojego grona lub nie swojego grona, bo starosta nie musi być koniecznie radnym, wybierają po prostu nowy zarząd powiatu na czele ze starostą. Więc czy no, w Pana planach politycznych jest również ubieganie się o to, aby po raz kolejnym zostać wybranym? Panie redaktorze, szanowni Państwo, cieszę się, że Pan zadał te pytanie, bo ja zawsze podchodzę do wyborów z taką pokorą. 7 kwietnia to ten moment, kiedy wyborcy ocenią, czy moja praca, bo chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że starostą nie jestem przez całą kadencję, prawda? Zastąpiłem tutaj Panią Małgorzatę tutaj, byłą wieloletnią Panią Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i ten wynik będzie jednym z takich pierwszych i kluczowych elementów, czy ewentualnie będziemy rozmawiali o tym, żebym był dalej tą, pełnił tutaj tą funkcję zaszczytną dla mnie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. To jest jeden jakby element, bo mhm. jeśli to poparcie będzie znaczne, czyli element taki, że mieszkańcy mi tutaj ufają, to będzie karta to, będzie, to, to nawet nie chodzi o to. To będzie hmm. o to, że dobrze oceniają moją pracę. To jest jedna rzecz. A druga to arytmetyka powyborcza, bo tak jak pan redaktor tutaj powiedział, nie wiemy dzisiaj, kto wprowadzi swoich radnych do Rady Powiatu. Żeby tą większość uzyskać, to trzeba będzie na pewno najprawdopodobniej tu jakąś koalicję zawrzeć. My jesteśmy tutaj otwarci na pewno na, te, na rozmowy z przyszłymi radnymi. I, I to będzie tutaj kluczowe, wynik tych rozmów, które, które przeprowadzimy właśnie z, z przyszłymi radnymi. Ja jestem gotowy podjąć się tej pracy. Nie ukrywam, że ta kadencja będzie na pewno trudna, bo wyzwań jest wiele. Będzie super prosta, przecież macie swój rząd teraz. Na pewno yy. samorządy również spod znaku tej ekipy, która tworzy rząd, być może będą mieli, miały łatwiejszą ścieżkę do tego, aby między innymi uzyskiwać więcej pieniędzy. Panie redaktorze, Skoro wcześniej było trudno. nawet jeśli będą środki, a nie zmieni się sposób finansowania, to może być problem z wkładem własnym na przykład do inwestycji, czy też bieżącą działalnością. Rozmawiałem z moimi kolegami ze Śląska. Mówią, otrzymaliśmy chyba 15 milionów na autobusy, bo tam y, powiat jest organizatorem transportu, ma własny PKS czy tam spółkę. Ale muszę do tego dołożyć 3 miliony własnych środków. Których nie ma za bardzo Dokładnie. zaczerpnąć. Dokładnie. I to jest dzisiaj jakby tutaj kluczowe wyzwanie. No i plus wydatki bieżące, czyli te remonty cząstkowe dróg. To jest element nie inwestycyjny, tylko bieżących wydatków. Płace idą w górę, koszty życia idą w górę, musimy też tutaj zapewnić właściwą obsługę. Także wyzwań na pewno jest bardzo dużo na tą, na tą kolejną kadencję i tutaj trzeba będzie wiele odważnych decyzji, myślę, podjąć. Ja jestem, myślę, do tego przygotowany, bo jestem osobą, która już ma doświadczenie. Mam pewne również pomysły. Mam nadzieję, że partnerów po stronie radnych również będziemy mieć takich, którzy będą gotowi podjąć te działania. No to przed Panem dwie kampanie. Dokończyć kampanię przed wyborami tymi powszechnymi, a potem kampania wewnętrzna wśród kolegów i koleżanek o to, aby ponownie być może zdobyć stanowisko starosty. 
Wybory prezydenta miasta. Zapytam pana o pana opinię w, w tym temacie. Pytałem już o to waszego przewodniczącego e, Michała Nowaka. On mówi, żeby się założył, że prezydent Nowosielska e, zdobędzie stanowisko w pierwszej turze. Pytałem e, pana przewodniczącego Ireneusza Wiśniewskiego. On mówi, że jest dobry myśli też raczej pewnie. E, jak pan by obstawił dzisiaj wybory prezydenta miasta Kędzierzyna Koźle? Ja nie będę się z panem redaktorem tutaj zakładał, bo nie będziemy tutaj robić hazardu. Ja się też nie założyłem tak, z panem że... Nowakiem. To było jego wyzwanie. Nie będziemy jakby... tutaj promować hazardu, publicznie. ale tak. powiem szczerze, że akurat pani prezydent Nowosielska wydaje mi się, że tutaj jest zdecydowanym faworytem i cokolwiek byśmy tutaj mówili, ale nawet jeśli mówimy o naszych przewidywaniach, to ja zawsze mówię, patrzmy na to, co się udało zrobić. 9 lat prezydentury pani prezydent Sabiny Nowosielskiej plus radni, którzy tutaj funkcjonują i, i, i zarząd powiatu, który gdzieś tutaj współpracuje również z gminą. Jeśli chodzi o miasto, mamy naprawdę przepaść przed tym, co było 9 lat do tyłu. Mamy dzisiaj wielką inwestycję na polu południowym. Na dniach otwiera się tutaj działalność tej fabryki. Mówimy o ekookien. Są plany, jeśli chodzi o budowę mieszkań. Jest potencjał rozwojowy. Oczywiście malkontenci się zawsze znajdą, którzy by mogli powiedzieć, że to nie, to nie działa lub to można by było poprawić. Nie da się wszystkich dróg zrobić w jednym roku, nie da się wszystkich elementów poprawić, ale ja miałem okazję uczestniczyć w części spotkań pani prezydent i, i, i wiceprezydentów z mieszkańcami i naprawdę wiele tych dużych tematów udało się załatwić. Dzisiaj zostaje jakaś droga dojazdowa do bloków, gdzieś tam trzeba poprawić odwodnienie. To już są te, te główne wyzwania, myślę, udało się nam tutaj pokonać i jestem przekonany, że pani prezydent Nowosielska, jak zostanie prezydentem, to dokończy swoją pracę, bo to będzie jakby ten ostatni element jej, tak jak powiedziała, że to jest jej ostatnia kadencja, żeby domknąć te zadania, z, z którymi, o które umówiła się z mieszkańcami na tą ostatnią kadencję. Taka jest ocena pana starosty Pawła Masełki, a oczywiście wszystko w państwa rękach. Widzimy się przy urnach już 7 kwietnia, gdy odbędą się wybory samorządowe. Panie starosto, ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był Paweł Masełko, starosta powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękuję.